次これ京都内を生きてからのお話ですけれども、えっと、森林を消費する人々消費者の意識を尋ねてみました先ほどは森林の動向ってなくて一般の人たち全体なので中には森林所有者もあればということですここでは消費する人々ということでやってみました国産材日本で取れる材木への関心を尋ねてみましたいろんなえっと、国産材を作ったあの製品があります、まあ、ここも木できてますけど国産材かどうか知りません今日講演するのは調べとけばよかったんだけど知らないんですけどいろんな項目がありますでそれをそういう製品について国産材あなたこだわりますかこだわりませんかこだわる人青色ですこだわらない人赤色ですでまあ青,青っぽい人と赤っぽい項目をまあ分けたらこんな並びました。これ並んだのじっと見るまでもなく長く使えるものは国産材にこだわる人が多い消耗品もうすぐ使い捨ててしまうのものは国産材にはこだわりませんということになりました国産材にこだわりでは長く使えるもの耐久消費材ですか例えば住宅の柱とか内装材まな板っていうのは困るんだけどこれは直接食べ物に増えるでまな板毎日捨てる人いないですよねカビが生えたような真っ黒になっても使っている人いると思うんですけれども長く使うものに関しては国産材あるいは人間の直接口に入るようなものが触れるものは国産材割り箸はそれでは口に触れるんだけどすぐ捨てちゃいますよね燃料紙製品鉛筆消耗品は国産材にこだわりませんということになりました。人々のの消費者の国産材に関する関心はこんなことがあるということが分かります。国産材のイメージ価格が安いとは思っていないようです。だけど見栄えが良い手触りが良い環境に優しい耐久性がある香りが良いとは思っていられるということです。京都大学には森林科学科だけではなくっていろんなところで森林の材を使った研究をされているところがあります。あの宇治に、えっと、生存権研究所、まあ、もちろん農学研究家にもそういう材木の強度であるとか性質を調べてる先生方いっぱいおられますそういうところを持っていったら国産材は本当に香りがいいんでしょうかあるいは何だっけ耐久性があるんでしょうかって調べてみますよね曲がりが強いかヤング率とかあの衝撃に強いかでやってみたら国産材の弱いかもしれません。香りはなんだシタンとかそっちの方がよく似合うかもしれません。だけど人々は国産材の方がいいと思っている、まあ、ここまでと信じているということになります。ここに科学的な結果と人々の思いとのズレがあるわけですよね。これもアンケートで聞いた皆さんの物語を我々は垣間見せしていただいたということです。でこう思ってはんねやったらそういう性質を持った国産材を増やすとかいや国産材といえどもそうではないんですよって言って外材を使うのを普及しても構わないしそうではないんだけどもじゃもっと皆さんの期待に応えられるような材を作るあるいは加工方法を考えますということが学問的にも工学的にも商売としても意味があるということはこういう結果からも言えるんじゃないかと思います。後で思わない人は質問してくださいね意見してくださればいいですけどあごめんなさい。これちょっと困ったあれですけれどもお家を建てるとしたら国産材を使った方がいいですかということを聞こうとしました。ね、である方法をやるんですけれどもそうすると1立方メートルの国産材ってどれぐらいかわからないですよね。1メートル1メートル立方ってそれでいいえどれぐらいできるのってよくわかんない。えっと在来候補であと二三十流米使わなきゃいけないそうですけどそれを一流米増やしてやったときに例えばいくら高くっても買いますかってまあ単純に言うとそういうことです複雑に言うともうちょっと複雑なんですけど単純に言うと同じように見える位置で一立方メートルだけ国産材増やしたらなんぼ高くっても買いますかということを尋ねましたそうするとなんと三百万円高くっても買いますというただし買いたいって言ってる人にアンケートしたんじゃなくって買いたいと思ってないあるいはついこの間あの建てたばっかりの人にも聞いてるのであまり意味はないんですけれども思いだけを聞いていますけれども
する程度300万円高くてもいる、まあ、これ普通の財から言うとべらぼに高いです。高級な杉ひのきだって10万20万程度なんでしょう一流米ねもちろんもっともっと価値が出ると100万ぐらいするんでしょうけれどもそれでも普通のお家に使うような、ね、柱にするようなものあるいは内装や使うものを一流米が300万するわけではないんですが数字だけをまあ、今日はお持ち帰りいただけると思います。で、いくつかに分けてあります。例えば、森に関心が高い人と関心がない人でアンケートの答えを割って解析をすると、一流米の値段は関心が高い人は三百五十二万ですけど、関心がない人は七十四万しか価値を認めないってなります。あるいは山間部と過去駅に住んでいる人は高い価値を認めるけど、都市部の人はそんだけ認めないっていうようなことがあると。つまりこれは人々の属性ですよね年齢だったり性別だったり住んでる場所だったり今木造に住んでるか非木造かっていうことで国産材に対する価値観が変わるということになります。で今度はあ今度はあのー、山本さんに聞きました。今までは消費者に聞いたけど山本さん。えっと、亜種研究林があるところの宮山町、えっと、南丹市の宮山町それから、えっと、高知県にある仁淀川町の森林組合の組合員さん森林組合の組合っていうのは山本さんの集まりなのでその人たちにアンケートを出しました。自分が持ってる森、まあ、林それから町や村が持ってる林あれ日本が持ってる林は今後どういうことになってほしいかどういう森であってほしいかということを聞きましたどちらも同じ仁淀川も宮山も京都も高知も同じ山本さんの意識なのでどちらを見ていただいてもいいんですが自分の持っている森は木材を生産する森であってほしいねともちろんそうですよね永遠として材を植えて最近定理してないけどもそこが木材生産で収入が上がればいいねと思うんですねだけど町や森村の森はどうかっていうと山崩れを防止したり水源関与林であってほしいねで日本の森はいやいや地球環境保全のために二酸化炭素を吸収してほしい森であってほしいっていうことですねこれは自分とその森との距離感自分の持ち物なのか村のものなのかまあまあそこらの森なのか自分の森なのかそこらの森なのか日本のどっかの森なのかそれこそ世界の森なのかということで意識が違うということです求めるものが違うということになります。所有林は利用価値で価値を認めるけれど、非所有林は非利用価値で価値を認めるということが見られました。まあ、この図で言うとこうこうぐるっとこう回ってくるというふうになります。まあ、これも人々の森との間の対話の関係ですほかと思います。えっと阿修研究の話をしましたが。山口県の徳山に試験地を持っておりますでそこは文化庁からふるさと文化財の森として日和田吹きの日和田を取る森として指定をされておりますでつい先だっても本川さんに日和田を向くのをやってもらってその実演を皆さん見ていただきましたあの向いた後は真っ赤になるんですねあのー、どこあのなんとかの白ウサギ、えー、出雲ねのように真っ赤になるんですがこう束にして30キロの束にしますする程度1キロ170円で売れる高いと見るのか安いと見るのかなんですけれどもでこれがこれは利用価値ですよね日和田を向いてそれが売れるから利用価値ですあの徳山資源寺今年20万円程度の収入が上がるんですがありがたいことなんですけれどもだけどそれがこういう神社仏閣の日和田吹きに使われてくるとこれは文化的価値になるんですね。財産であるお金を生む利用される森林から出たものが文化的価値非利用価値につながっていくともちろんこの神社仏閣を所有している人たちにとってはそれはまあ財産だけれどもそこへ行って手を合わせて拝みに行く人は何も日和田が難保してるとかっては関係なしにありがたいねということで手を合わせたりしてくるわけですねそういうことがあの価値の転換が起こるということになると思います。